Hi everyone. Today we would be starting with another topic that is called house property. जैसे कि हम लोगों ने सैलरी को कंप्लीट किया अच्छे से उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखे उसके प्रोविजंस को समझा उसके बाद उसके एम किए थे उसी तरीके से अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं आप प्लीज डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा यू विल फाइंड द लिंक ओवर देयर सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन इसी तरीके से लगभग हम दस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के जिससे कि आपको इस चैप्टर में भी एक अच्छी कमांड आ जाए बेटा ये क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे बट हाँ आप अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके सारे प्रोविजन्स ब्रशअप हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्ज़ाम के लिए आपको कितना अच्छे से प्रिपेयर होना है सो वंस यू फील कॉन्फिडेंट आप आराम से अपने पेपर्स को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट स्टेजेस पर बढ़ जाएंगे सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन विथ सेज Mr Roy constructed a shopping complex he had taken a loan of rupees 25 lakh for construction of the said property on 1 8 from SBI at 10% for 5 years inhone ek loan liya hai 25 lakh ka shopping complex build up kiya hai 1 8 2016 ko loan liya gaya tha yani ki lagbhag 2 3 saal pehle The construction was completed on 30th June 2017. 30 June 2017 को construction complete हुआ है हमें लग रहा है कि pre-construction period के भी provisions यहाँ पर लगेंगे आप जानते होंगे section 24B. फोर बी आई एम रिपीटिंग द सेक्शन ट्वेंटी फोर बी काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं क्या सर सेक्शन कोट करना ज़रूरी है एग्जाम में देखिए अगर आपको सेक्शन याद हैं तो बहुत अच्छा है बट हमेशा सही सेक्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप गलत सेक्शन लिख देते हैं तो प्लीज़ कोर्ट ही मत कीजिए किसी चीज़ के ऊपर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या ये इसका सेक्शन 24 ए है या 24 बी है तो प्लीज़ फिर वो कोर्ट मत कीजिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे बट कुछ सेक्शंस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी एक छोटा सा हेड है जिसमें सेक्शन है ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस में आपको वो सेक्शंस भी एक्सप्लेन कर पाऊं। बट ये सेक्शंस बहुत छोटे सेक्शंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हाउस प्रॉपर्टी देखिए आ ही जाता है छोटा सा हेड है आप रिवाइज करने बैठते हैं तो आराम से दो घंटे में रिवाइज भी हो जाता है तो कोशिश करिए कि हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन आपको याद हो जाए सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट कम्प्लीटेड ऑन थर्टी जून टू रेंटल इनकम रिसीव फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रुपीज 30,000 पर मंथ फॉर द होल ईयर यानी कि पूरे साल के लिए ये कॉम्प्लेक्स किराए पर दिया है अच्छा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा सर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ हाउस होता है द आंसर इज नो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर मतलब है हाउस प्रॉपर्टी का देर मस्ट बी अ बिल्डिंग बिल्डिंग होनी चाहिए दैट बिल्डिंग कैन बी योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग दैट बिल्डिंग कुड बी योर कमर्शल बिल्डिंग तो यहाँ पर अगर इनका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो इसकी अगर रेंटल इनकम आ रही है तो भी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी ओके okay, तो इसका रेंट कितना आता है तीस हज़ार पर मंथ म्यूनिसपल टैक्सेस पेड फॉर द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एट थाउजेंड रुपीज म्यूनिसपल टैक्सेस भी पे करें हैं आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बहुत सिंपल है सबसे पहले आप जी निकालते हैं उसमें से फिर माइनस करते हैं म्यूनिसपल टैक्सेस पेड जो एक्चुअली पे करता है ओडर तो यहाँ पर इन्होंने म्यूनिसपल टैक्सेस पे किए हैं एट थाउजेंड रुपीज के आप उसको माइनस कर सकते हैं उसके बाद लिखा हुआ है एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एरियर्स ऑफ रेंट आपको सेक्शन याद आएगा ट्वेंटी फाइव कैपिटल ए ट्वेंटी फाइव ए एक सेक्शन है जो ये कहता है कि आपका कोई पुराना रेंट रिकवर हो जाए दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट या फिर अगर कोई एरियर है रेंट का ये एरियर क्या होता है किसी और वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा कुल मिलाकर पुराने साल से रिलेटेड ये पैसा अगर रिकवर हो जाए तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है बट आफ्टर थर्टी परसेंट डिडक्शन तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस थर्टी परसेंट एट्टी फोर थाउजेंड बचेगा दैट वुड बी योर सेपरेटली हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो इस साल इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की वो तो होगी ही 
प्लस एरियर्स ऑफ रेंट की भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ही सेपरेटली इंक्लूड होगी आप प्रेजेंटेशन में प्लीज इसको चेक कीजिएगा आगे दिया गया है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम एस बी आई फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर यूज एज ओन रेसिडेंस फॉर द पीरियड एटीन नाइनटीन इज रुपीज थ्री लाख यहां पर एक तीसरी बात कर दी एक नए घर की जो इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है अभी तक क्वेश्चन ने तीन बातें कर चुका है सबसे पहले उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो लेट आउट है उसकी इंफॉर्मेशन दी सेकेंड जो एरियर्स ऑफ रेंट आया है उसकी इंफॉर्मेशन दी थर्ड जो एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी इंफॉर्मेशन दिया है कि यहां पर इंटरेस्ट पे करा है थ्री लाख रुपीज का आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड घर को भी टेक्सीबल करते हैं बट उसकी एन एक घर की मिल लेते हैं तो यहां पर आप उसकी एन मिल लीजिएगा 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल हो जाएगी 24 बी इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगी बट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट आपको पता है स्पेसिफाइड लिमिट 2 लाख रुपीज है तो 2 लाख की डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी तो यहां पर इस वाली प्रॉपर्टी से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उससे लॉस आने वाला है आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रॉय फॉर असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी एज पर द इनकम टेक्स इस वीडियो के बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा सिंपल क्वेश्चन है तीन चीजें हैं तो आप सबसे पहले जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए उसके बाद उसको स्टार्ट करें एक कॉलम आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बना सकते हैं दूसरा कॉलम आप सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए बना सकते हैं थर्ड आप कॉलम मत बनाइए उसको एरियर्स के लिए उसको बाद में आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इंक्लूड कर देंगे फ्टर गिविंग थर्टी परसेंट रिडक्शन तो सबसे पहले अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में एक्चुअल रेंट ही एक्चुअल रेंट ही जीएवी बन जाता है तो एक्चुअल रेंट इज थर्टी थाउजेंड पर मंथ इन टू ट्वेल्व दैट इज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड जीएवी बनेगा म्यूनिसपल टैक्सेस आठ हजार पे करे हैं डिडक्शन दे दीजिएगा एन आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन याद करने की कोशिश तो कीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 ए 30 परसेंट ऑफ एन ए बी ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट करंट ईयर का इंटरेस्ट भी आएगा 25 लाख का लोन चल रहा होगा अभी क्योंकि अभी वो पांच साल के लिए लिया गया था 25 लाख का इसके लिए वर्किंग नोट बनाइएगा इंटरेस्ट के लिए सोल्यूशन में प्लीज चेक कीजिएगा दो इंटरेस्ट आएंगे एक तो करंट पीरियड का इंटरेस्ट 25 लाख का 10 परसेंट फॉर द एंटायर ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक होगा 1-8-2016 से 1-8-2016 से 31 मार्च 2017 तक प्लीज माइंड माय वर्ड्स आई एम सेइंग 31 मार्च 2017 तक आपको पता है जिस साल घर कंप्लीट हो जाता है उस पूरे साल को हम प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं जोड़ते हैं योर हाउस इज गेटिंग कंप्लीटेड ऑन थर्टीएथ जून सेवनटीन थर्टी जून सेवनटीन का मतलब होता है सेवनटीन एटीन में सेवनटीन एटीन को हम प्री कंस्ट्रक्शन में ले नहीं सकते तो सेवनटीन एटीन से पहले की जो डेट होती है हम अगेन रिपीटिंग घर कंप्लीट हुआ है थर्टीएथ जून 2017 को यानी कि 1718 में 1718 को पूरा छोड़ दीजिए 1718 से पहले कौन सी डेट थी सर 1718 कब से शुरू हुआ फर्स्ट अप्रैल 17 से उससे पहले 31 मार्च 17 31 मार्च 17 तक का ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होगा सो आई एम अगेन रिपीटिंग 1816 से लेकर 31 मार्च 17, दैट इज एट मंथ्स 25 फाइव लाख का 10 परसेंट पूरे साल का आ जाएगा इन टू वन बाय ट्वेल्व एक महीने का इन टू एट आठ महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा उस इंटरेस्ट का वन फिफ्थ याद होगा आपको प्री कंस्ट्रक्शन का वन फिफ्थ इंटरेस्ट लेते हैं प्लीज सॉल्यूशन जरूर चेक कीजिए पर आपको इस तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इनकम आ जाएगी दूसरी इनकम आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की 
जहां पर एन ए वी जीरो है क्योंकि सेल्फ ऑक्टोफाइड प्रॉपर्टी है ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो है याद करिए ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो है ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट मिल जाएगा बट मैक्सिमम टू लाख रुपीज का तो यहां से आपको लॉस आने वाला है टू लाख का थर्ड आपकी इनकम एरियस ऑफ रेंट की होगी उसका थर्टी परसेंट डिडक्शन के बाद टेक्सीबल कर दीजिएगा तो अब आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच